，下面是大会的最后一项，请赵永明同志做关于借病骗价的检查。尊敬的院领导，尊敬的科主任们，尊敬的同志们，我叫赵永明，我去广东去赚钱，我居心叵测的，我无中生有的，谎称自己得了阳痿，<笑>也就是我们医学上说的男性性功能障碍。下面的同志，严肃点嘛！赵永明同志的检查和态度很好的嘛，以此事，大家要引以为戒。你继续。尊敬的同志们，这些天我一直在反思，所以今天我就想把我所思所想，也是我这几年憋在心里的话。跟大家伙说说，举例说明吧。陈正芳同志，啊，也就是我爱人，他们科主任，啊，爱人是卫生局的局长，呃、啊，不不，是副局长。人家把吃苦耐劳的锻炼机会，都交给下头的这个呃同志们。比方说值夜班，天天值，月月值，年年值，都是下头的这个同志们轮番的值。支持下头的同志们，一到晚上眼睛就发亮，白天没精神，因为他值夜班值惯了呀。我们去美国都不用倒时差，这是何等的精神？是雷锋精神，是共产主义精神啊！再有，我们科的大主任，大家伙都认识，前年因为自己的判断失误，因为业务不精，致使一个病人差点。死在手术台上，我出手了，我挺身而出了，我不能看着这个病人就这么死在手术台上，我挽救了，我把这事儿解决了。事后，当时任我们医院副院长的，也就是我们科主任的这个老岳父，单独找我谈话，说为了医院的声誉，为了科主任的前程，你应该主动的、勇于的把这个责任承担下来。我一想。我不能耽误我们主任的前程啊！我勇于把这个责任，勇于把这个失误就承担下来。可是事后呢？我们主任如愿的当了主任，可是我就是因为这次失误，就是因为这个责任，致使我职称迟迟的不给我评。赵永明，你想干什么？我在做深刻的检查呀、啊。永明同志，你知道你这样闹下去有什么后果吗？我知道。我知道，我现在正式的通知您，何主任，我辞职了。赵永明，你要想清楚后果。我太清楚后果，主任，我如果灰溜溜的走，我都对不起你。你说疯了你？你把你们科室那主任骂了还不够，还把我们科室主任骂了。你你你长辈去，你说说，你太缺德了你，白笑。说哎呀，说说哎呀，说哎呀，说哎呀，说哎呀，说哎呀，哎呀，哎呀，你坐下行吗？我不坐，坐下我说，我就不坐，那我就就不说，缺德吧你？说，别真生气，老婆，你看啊，咱嫂子前车之鉴，血的教训啊，多能干的一个人啊，让那帮小人传的的。愣给下了岗了，那是教训呀、啊！你别去给院长道歉去。我能吗？陈志芳同志，我今天在院里头，我就没想过要留下。你知道为什么挤得你们科主任吗？我得把你的后路给断了呀！我别缺德你！咱别的不说，那么多年的压抑，都快憋死了。我今天全撒出去了。你满意了？人家怎么看我呀？我丢人不丢人呢？我不不不不丢人，我背后我听了，都是夸赞的，说哎呦你看赵明，真牛！你你别老打我行不行？哎，老婆
你你老老王，我告诉你啊，真的，嫂子这个下岗啊，对我触动挺大。你想过没有？哎，你还记不记得，跟咱们关系挺好那个王大夫，那么好的一个大夫，不就得罪了领导吗？愣给挤得到后勤了，你知道吗？啊，你说多可惜啊！你也希望我这么憋屈着？如果咱俩还在这儿，下场。绝好不过王大夫，你信不信？是吧？是吧？来呀，来呀，来呀，来呀！什么事儿？快，有事儿找你。什么事儿？哎，我问你，嗯，跟不跟我去广东？就这事儿啊？不去，去什么呀？广东可好了，真的，只要有本事。到处都是黄金啊！就这事儿。哎，叮铃铃铃，哪来这么多钱啊？抢啊！说实话，你不挣两千吗？怎么？我我我我我那天没敢全给你，我这好吧，五千。天哪，怎么挣的呀？我问你。跟我去不去广东？不去，不去啊！噔！哎，你要挣多少钱呢？你这这这这我我的本事就这么大了，一万二。我万元户了。叮铃铃铃，姚玲，你看赵小明是吧？陈志芳同学，你真有打算掉啊？那可不，那个。龙院长，就是就是那个南顺镇医院的那个院长，特别好，人答应，三室一厅的房子，工资翻好几倍，这可是大事儿。这事得必须得告诉我哥，是吧？哎呀，再说了，这是个南顺镇医院，有再好能好到哪儿去？还有啊，如果咱真到那边了，那还有职称呢，那边有资格评高职吗？我跟你说了多少次了，别看是个镇医院。硬件好的你都不敢想，人家缺的就是人才。反正这事儿是大事，必须得经过我哥同意，啊，慢慢来吧。咱别老哥哥哥哥的啊，咱也是成人了，咱自己做回主行吗？不行，我跟志华都是从小都是我哥带大的，我哥说了从来没错过，我当然要听我哥的了。那，咱咱能听听哥一辈子啊？咱七老八十还也遇事儿去？你我我我找我哥去。行了，你别说了。那你见我哥不是也是话不说不利索吗？啊，不是真的，我我就我我就怕大哥这。慢慢来吧，啊啊，好不好？别着急。那合着我这一万五交出去了，也没诱惑了。后悔了？那当然。拿回去。哪敢呢？是这样哈，志平啊。你去劳福公司当经理，正科级；老王，你当书记。这事儿局里已经定下来了，你们把手头的事儿安排一下，尽快上任吧。劳福公司经理，我呀。局里的批文都下来了，你们俩大班子哈，一定要给我好好干。厂长，您放心，志平啊，只管放开手脚干，不管你干什么，我都会好好配合你。不是，老王，你先等会儿。厂长，我听说这劳福公司经理早就内定了，是戴军毅。提拔你是件好事儿，你赶紧上任就行了。问那么多干什么？那不行，你得跟我说清楚了，要不然你得出是非。再说这戴军毅也饶不了我。我不瞒你说，让你当经理也是局长临阵换将。凭什么呀？打一巴掌揉三揉。所以志平，局长的这份好心苦心你得接着打一个漂亮仗。我不接着。家被砸了，孩子没了，现在还让我老婆下岗。你说的我都知道
。但是局长有局长的难处，你应该理解。我不理解，太委屈周瑜。志平，志平，这工作怎么做？这是局长的人情，你得领。不领，谁砸咱们家玻璃，这事儿得查。投票暗箱操作的也得查，他得给我一交代。那你这不是让何局为难吗？他不为难，咱们家就得为难。人家提你当科长，就是弥补咱家损失呢。别跟我说了，反正我是不当。我要是当，也是堂堂正正的上去当，这么当太窝囊，还不知道别人背后嚼什么舌根子。哥，你管他呢，你先当了再说呗。哥，我觉得得当。这么年纪轻轻的，这政科多牛啊！是啊，这么年轻就提你当科长，行行，都别说了，这多好的机会啊！就是啊，哥，你怎么这么倔啊？我嫂子倔、啊，嫂子，有哥我劝，知道？你跟嫂子进屋聊天去。好，行，好，走，走。这有什么劝的？你，你说说，你说你嫂子窝囊吗？嗯，不是说窝囊，哪有这么干事的？哪有这么当领导的？我要当这头呢，等于让全场人、全系统人都看着，我踩着小云的脑袋上去了。也是，但是哥，我觉得咱这科长得当，要不然咱就成了什么那个亲者痛，仇者快了。谁快了？你你看那个呃那个设计害咱嫂子的，你想他把嫂子害了，哥又没当上科长，他不高兴吗？咱得当，咱先当科长，再当局长，等当了局长，把这是帮孙子全部赶尽杀绝。那帮孙子，你为公安局长啊，给呛了。嫂子，我跟你商量一件事啊，我跟永明还是想去广东，决定了。决定不决定的问题，赵永明的事儿在医院闹得太难看了，我们真的待不下去了。而且我觉得吧，去广东也未必是坏事儿，你说呢？我同意。在长兴，你想好好干，别人都不愿意。姐，你又想跟哥吵架？你得保密啊！对对，小影千万别说啊。那我哥那关怎么过呀？你怎么跟他说呀？先别跟他说，正好志华他们不是回来过年吗？嗯，你们干脆过完年再走。你们要是不过年，你哥得把你吃了。嗯，等你们走了以后，我来做工作。行，好，我听你的。嗯。